Hello, hello, c'est Guillaume. Je te remercie d'être dans cette vidéo, de prendre le temps de regarder cette vidéo avec moi aujourd'hui. Aujourd'hui, comme tu l'as vu dans le titre, on va parler de routine et plus particulièrement de routine sportive. C'est l'une des premières choses à mettre en place lors d'une transformation ou lors d'une remise en forme, tout simplement. On parle aujourd'hui de routine sportive, mais c'est également le cas dans plein d'autres aspects de la vie, pas que dans le sport, évidemment. Avant de, de t'expliquer tout ça et donc de discuter des astuces pour mettre en place une bonne routine sportive sur le long terme, je me présente rapidement. Je suis Guillaume Larue, alias Coaching by Guillaume, sur les réseaux sociaux et j'accompagne celles et ceux qui souhaitent trouver un nouvel équilibre de vie et reprendre leur vie en main grâce à un programme et un accompagnement 100% personnalisé. Si tu veux en savoir plus d'ailleurs, tous les liens sont évidemment dans la description. Donc n'hésite pas à aller regarder tout ça. Tu peux aussi venir me suivre sur Instagram, c'est Coaching by Guillaume comme pour YouTube. Et donc rapidement, si tu ne me connais pas encore, je t'explique pourquoi je me suis lancé dans le coaching sportif et dans l'accompagnement personnalisé. En fait, j'ai toujours été passionné par le sport de manière générale et notamment par le basketball, ma passion, et j'ai toujours eu envie de la transmettre. Donc dès l'âge de 15 ans, j'ai passé plusieurs diplômes pour transmettre ma passion qui était le basketball, qui l'est toujours d'ailleurs. Et à ce moment-là, je me suis intéressé à toute la préparation physique pour le basketball, mais également de manière générale. Et c'est là où j'ai compris en fait que je souhaitais transmettre ma passion pour le sport en général, mais d'une manière très personnalisée puisque chaque individu et chaque corps est évidemment différent. Allez, assez parlé de moi. Du coup, si tu es ici aujourd'hui, j'imagine que c'est sûrement parce que tu es dans l'une des situations que j'ai évoquées un tout petit peu plus tôt. Que tu souhaites reprendre ta vie en main, que tu souhaites trouver un nouvel équilibre de vie ou tout simplement que tu souhaites te remettre au sport. Mais dans tous les cas, tu souhaites te servir de la routine sportive pour créer un nouveau rythme, une nouvelle dynamique dans ta vie. Ça tombe bien, c'est le cas de la vidéo aujourd'hui. Par contre, avant toute chose, je casse un mythe. Seule la routine sportive n'aura presque aucun effet. Tu dois savoir que la routine sportive et le sport de manière générale n'est pas la seule chose à mettre en place lorsque tu commences une transformation, lorsque tu souhaites euh, tout simplement te transformer, mettre une nouvelle, une, une nouvelle dynamique en place, que tu souhaites tout simplement euh, commencer un, un nouvel équilibre de vie. C'est l'un des maillons de la chaîne, mais ce n'est pas le seul. Tu vas aussi avoir évidemment l'alimentation, le stress, le sommeil, l'environnement personnel et professionnel. En gros, la routine sportive, et tu auras le temps de découvrir tous les autres maillons de la chaîne plus tard, ne va constituer qu'une seule petite partie de ce qu'il faudra mettre en place. D'ailleurs, si tu ne veux louper aucune vidéo concernant toute cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne évidemment. Allez, maintenant que cette petite intro est finie, on va passer aux choses sérieuses. Et donc aujourd'hui, on va parler de routine sportive en l'occurrence, mais de routine de manière générale. Et la définition d'une routine par le Larousse, c'est tout simplement une habitude mécanique, irréfléchie et qui résulte d'une succession d'actions répétées sans cesse. Cette définition, elle est cool, mais pour le coup, dans le sport, une routine, c'est pas forcément que ça. Cette définition, elle peut marcher. Par exemple, lorsque un basketteur va réaliser toujours les mêmes gestes avant de tirer un, 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 un lancer franc, pardon, ou qu'un tennisman, par exemple Nadal, va réaliser toujours les mêmes gestes avant de servir ou même qu'un joueur de foot va réaliser toujours les mêmes gestes avant de tirer un pénalty. Dans ce cas, on va bien parler de routine, on va même parfois parler de rituel ou de superstition, tellement les gestes sont maîtrisés, sont contrôlés et sont répétés sans même y réfléchir. Par contre, dans notre cas, nous, l'idée de la routine, ça va plutôt être de créer une habitude, si on veut reprendre les, les réels termes du Larousse, mais où les actions, en gros les actions, c'est les séances et les exercices, ne vont pas toujours être les mêmes. Je sais pas si tu me suis toujours, mais en gros, pour faire simple, on va parler de routine parce qu'on va faire une activité soit tous les jours, soit toutes les semaines, mais peu importe, au même rythme. Par contre, cette séance, cette activité ne sera pas toujours la même, contrairement au geste du basketteur avant un lancer franc, du tennisman avant un service ou de footballeur avant un, un, un tir au but, tout simplement. J'espère que c'est plus clair comme ça. Bref, ça c'est la définition de la routine, c'est super intéressant, mais c'est pas le plus important aujourd'hui. Nous, on va voir aujourd'hui les 5 piliers, les 5 astuces qui vont nous permettre de créer tout simplement une routine sportive efficace et sur le long terme, durable. Tu peux prendre un papier, un crayon et puis noter le plus important si tu le souhaites, c'est une vidéo, donc tu peux revenir quand tu veux sur, sur les points que tu as manqués. Donc aujourd'hui en ensemble, on a 5 petits points à voir ensemble et le premier point, c'est sûrement même le plus important, donc c'est là où il faut vraiment que tu sois très attentif déjà, c'est tout simplement de réfléchir à son objectif. Il est fondamental de choisir une routine en rapport avec tes objectifs, sinon évidemment tu vas perdre ton temps et parfois même ton argent si tu te, si tu te fais accompagner. Donc l'activité que tu vas choisir doit être adaptée à ton corps et à tes envies. C'est primordial de connaître les raisons pour lesquelles tu souhaites mettre en place une routine 
Parfois, c'est juste la quête du bien-être ou une envie de, de se dépasser, de se bouger. Parfois, ce sont des raisons un peu plus profondes, un peu plus précises, comme un changement physique, tel qu'une perte de poids, une augmentation de sa souplesse, une prise de masse. Et parfois même, c'est juste un challenge perso. Par exemple, tu t'es inscrit à un 10 km ou un marathon et tu souhaites tout simplement te préparer pour, pour ce challenge. Donc, tu souhaites mettre en place une routine pour t'y préparer au mieux. Peu importe les raisons que, qui te amènent à créer une routine, il faut que tu les connaisses et que cette routine ait réellement un sens pour toi. Si tu fais cette routine sans aucun but, sans aucun objectif, ça sert à rien clairement de mettre cette routine en place puisque ça va durer 3, 4, une semaine peut-être max, deux semaines si tu es vraiment motivé et après, on laisse tomber. Le but d'une routine, c'est évidemment que ça dure sur quelques jours, sur quelques semaines, sur quelques mois, voire même sur quelques années. Donc ça, c'est le premier point. C'est l'un des plus importants, tu vas voir, sur ces cinq le deuxième point, et c'est aussi très important, il va falloir que tu réserves de ton temps pour mettre en place cette routine. Une routine, forcément, ça va prendre du temps à s'ancrer dans ton quotidien, donc il faut vraiment que tu prennes ton temps. Une routine, c'est une habitude, et une habitude, ça ne devient pas évidemment en deux ou trois jours. Il va falloir plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années, comme je t'ai dit juste avant, pour réussir à créer et à mettre en place cette routine. Bloquer et banaliser un créneau régulier pour faire un sport, c'est l'un des meilleurs moyens de créer une routine efficace et de la maintenir sur le long terme, qu'elle soit durable. Si dans la journée, tu n'as aucun créneau bloqué, fixe pour réaliser ta routine, ça veut dire que tu trouveras toujours un moyen, un meilleur moyen en tout cas, pour essayer de reléguer un petit peu le sport au dernier plan. Et c'est là où ta routine va commencer à s'effacer petit à petit. Les meilleurs moyens d'avoir un créneau fixe et bloqué dans son agenda, c'est tout simplement soit d'avoir un rendez-vous avec un coach particulier. Là, pour le coup, le coach est là, donc tu n'as pas le choix de faire sa séance. Soit tu vas dans une salle et tu réalises un cours collectif. Ça peut être intéressant aussi. Tu peux aussi aller dans une salle ou faire du sport de manière générale en extérieur ou chez toi avec un ami ou une amie. C'est aussi intéressant puisque tu vas culpabiliser si tu fais pas la séance. Donc, c'est toujours motivant. Dans tous les cas, créer un créneau régulier. Alors, peut-être pas toujours la même heure, mais en tout cas, la matinée, le soir, le, le midi, toujours avoir un créneau dans la journée fixe, bloqué, où la seule chose à faire, c'est ton activité sportive et donc ta routine. Pour enchaîner en troisième point, il va aussi falloir que tu respectes ton corps. Ton corps est capable de beaucoup de choses, mais il a aussi ses limites, comme tout le monde, et ses limites ne sont pas toujours les mêmes en fonction des individus. Je t'ai dit au début que tous les individus et tous les corps étaient différents, c'est le cas, donc il faut prendre en compte ce paramètre-là. En soi, c'est logique hein, quand on le dit que tout le monde est différent, mais beaucoup de personnes n'écoutent au final plus leur corps lorsqu'ils sont euh, parfois dans le sport et même ailleurs d'ailleurs. Quand ils sont dans le travail, ils sont capables de rester jusqu'à minuit, jusqu'à 2h du matin pour terminer un dossier, alors que le corps et le cerveau n'est plus attentif et le travail au final n'est pas bien fait. C'est exactement la même chose dans le sport. Si tu restes 2, 3, 4 heures en train de faire du sport, ton corps va forcément fatiguer si tu n'es pas entraîné et prêt pour ça. Donc commence avec des petites séances, avec des petits formats et n'hésite pas à augmenter au fur et à mesure dès que tu te sens mieux. Et plus précisément, dans une activité physique et sportive, il y a beaucoup de différences entre les individus tout simplement parce que les individus n'ont pas commencé à la même date, n'ont pas commencé de la même manière et n'ont pas forcément les mêmes capacités naturelles, les mêmes caractéristiques naturelles au départ. Il ne faut surtout pas que tu te compares aux autres quand tu fais ton activité sportive et notamment lors d'une routine. Tout le monde n'a pas la même routine. Évidemment, tu regardes les tennisman, Nadal ne, ne sert pas comme Djokovic. Euh, Ronaldo ne tire pas les pénalties comme, euh, comme Benzema par exemple. Donc si la personne arrive à faire le double ou le triple de toi, c'est pas grave. C'est très dangereux pour toi de copier cette personne-là si tu n'es pas prêt et si tu n'es pas entraîné pour. Et ça se trouve, c'est déjà dangereux pour elle. Donc ça veut dire que c'est très mauvais pour toi. Dans tous les cas, il faut rester à l'écoute de son corps et ça, c'est le plus important. Pour info, c'est en respectant ton corps que le sport, au final, deviendra une routine agréable, voire même te procurera du plaisir. C'est l'objectif, au final. Alors, pour le quatrième pilier, je vais te parler de quelque chose qui sort un petit peu de la routine, mais en réalité, qui est euh, le plus important presque à mettre en place, c'est la récupération. C'est quelque chose qui est très souvent oublié, très souvent mis de côté, alors que c'est l'une des choses qui te permet, au final, de durer, et c'est l'objectif d'une routine. Mettre en place une routine, c'est pas juste réaliser la séance, c'est tout simplement réfléchir aux mouvements que l'on va faire durant la routine, c'est ensuite faire la routine donc, mais on a aussi après la récupération de cette routine. Ces trois points sont à ne jamais oublier et au final, c'est ces trois points qui vont créer la routine. En guise de récupération, pour récupérer, tu peux tout simplement juste faire des étirements à la fin de ta séance, tu peux et tu dois surtout t'alimenter et t'hydrater avant, pendant et après la séance. Tu peux aussi prendre une douche ou un bain froid. Tu fais ce que tu veux, mais dans tous les cas, il faut que tu prennes le temps de récupérer avant de repartir sur une nouvelle routine. 
La routine, logiquement, c'est une activité, c'est pas forcément la même chose comme on l'a dit au début, donc tu vas pas forcément faire toujours la même chose, tes muscles ne réagiront pas toujours de la même manière non plus, donc il faut que tu leur laisses le temps de récupérer avant de vouloir retravailler dessus. C'est quelque chose qu'il faut pas oublier, si tu prends 48 heures, si tu prends 72 heures, ou même si tu prends une semaine pour récupérer, n'hésite pas à prendre 48, 72 heures ou une semaine pour récupérer. C'est le plus important. Si tu prends 48 heures alors qu'il t'en faut 72, tu vas forcément être un peu plus fatigué que d'habitude, donc tu vas pas être aussi performant. Ça va te dégoûter au fur et à mesure parce que tu vas pas réaliser euh, ce que tu veux faire, tu vas pas évoluer tout simplement. Et donc, ça va te décourager, tu vas stopper ta routine. Alors que si tu avais pris le temps de récupération qu'il te fallait, ton corps aurait pu euh, te fournir l'énergie que tu avais besoin pour faire ce que tu avais envie de faire et donc tu aurais progressé et évolué tout simplement. Donc quatrième point, la récupération, c'est l'un des facteurs qu'on oublie mais qu'il ne faut surtout pas oublier. Et maintenant tu es au courant donc je suis sûr que tu ne l'oublieras plus. Et donc pour finir sur notre cinquième petit pilier, tu vas aussi devoir mesurer tes progrès. Tu n'as pas besoin que ça devienne hein, une addiction, tu n'as pas besoin de te regarder dans le miroir tous les jours, tu n'as pas besoin de prendre ton euh, poids sur la balance tous les jours non plus, mais c'est intéressant parfois de pouvoir noter euh, un petit peu les, les caractéristiques qui ont changé par rapport au début et par rapport à maintenant. Tu vas pouvoir évoluer, quantifier ta progression, c'est le plus important, de pouvoir voir ta progression, même si tu le vois, même si tu le sens. Il faut parfois avoir des facteurs euh, devant nous, des trucs écrits, des images, des photos avant-après pour réellement visualiser tout ça. Tu peux aussi noter sur un carnet, sur ton téléphone, les facteurs qui t'intéressent, hein, que ce soit le poids, tes sensations, ton ressenti. Euh, tu peux aussi créer une liste, tout simplement, une, une to-do list et checker à chaque fois, cocher euh, chaque petite case que tu remplis. Ça peut être intéressant pour suivre ton évolution. L'objectif, c'est que tu aies un recueil dans lequel tu peux aller quand tu as un petit coup de mou, quand tu as euh, besoin d'un petit peu de motivation. Et bien, tu vas dans ce recueil, tu vois toute la progression que tu as déjà mis en place, que tu, tu vois tout simplement ton évolution depuis le début et normalement ça, ça te permet de rester motivé et de continuer ta progression, de continuer tes activités et donc de maintenir ta routine en place. Je te rappelle que cette routine doit être sur le long terme donc si tu arrêtes au bout de deux semaines, ça veut dire que la routine n'était pas la bonne pour toi. Voilà les cinq astuces qui vont te permettre de mettre une routine en place et une routine efficace sur le long terme. J'espère que cette vidéo va pouvoir t'aider dans ta transformation et que tu es maintenant un petit peu plus aiguillé sur ce qu'il t'a reste à faire. Je t'ai rappelé que la routine, ce n'était pas la seule chose à mettre en place, mais c'est l'une des choses assez importantes à mettre en place. Donc, n'hésite pas dès que tu peux et dès que tu veux à mettre en place cette routine sportive. Si tu souhaites que l'on discute de tout ça ensemble, je te laisse réserver un créneau juste en bas. C'est gratuit, c'est sans engagement. Évidemment, on discute un petit peu de tout ça, de tes objectifs de ce que tu dois mettre en place, des actions que tu vas devoir mettre en place pour atteindre justement ces objectifs. Donc le lien est tout simplement dans la description, n'hésite pas à réserver un petit créneau avec moi. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas également à laisser un commentaire et je me ferai un plaisir de t'y répondre. Tu peux également liker et partager cette vidéo si elle t'a plu, tu peux aussi la partager à un ami qui peut être intéressé par ce genre de contenu. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour ne rien manquer. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao